Hello everyone. Today we are going to talk about adulteration. What do you mean by adulteration? Adulteration simply it's the addition of the adulterant and the adulteration and substitution of the crude drug it's really it's a burning problem in the herbal drug industry and addition of this inferior materials it's really it's a challenge in the herbal drug industry so understanding the ways of adulteration and substitution is necessary to rectify the illegal act and maximizing the consumer safety so adondene namak innatha class la nammala discuss cheyan povunnathu adulteration aanu so let's start അഡൽട്രേഷൻ വാട്ട് യു മീൻ ബൈ അഡൽട്രേഷൻ നമ്മൾ ഓരോ ഡ്രഗ്സും പഠിക്കുമ്പോൾ അല്ലേ അതിലെല്ലാത്തിൻ്റെ അവസാനം നമ്മൾ അഡൽട്രൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ പഠിക്കാറുണ്ട് എന്താണ് ഈ അഡൽട്രേഷൻ സിമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ മായം കലർത്തുക അല്ലെങ്കിൽ മായം ചേർക്കുക കൃത്രിമിത്വം കാണിക്കുക എന്നൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ മലയാളം മീനിങ് സോ അഡൽട്രേഷൻ ഈസ് സിംപ്ലി ഇറ്റ് ഈസ് എ ഡീ ബേസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ ആർട്ടിക്കിൾ and it can be defined as admixture substitution of original or genuine article with inferior defective or otherwise useless or harmful substances so idana adulteration de or definition nu parayna admixture or substitution of original or genuine article with inferior defective or otherwise useless or harmful substances ini adulterant ennu parayna endana the substances which resembles to the genuine drug with respect to its morphological appearance like color size and shape but contains less or no active chemical substances they are called as the adulterant adayathu nammal adulteration venidittu use cheyina edano aa oru substance allengil morphologically adine resemble cheyina edano adu adineyana nammade adulterant nu parayunnathu that means addition of adulterant it is called as the adulteration ഏതെങ്കിലും ഒരു അഡൽട്രൻ നമ്മുടെ എന്തിലെങ്കിലും ചേർക്കുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മുടെ അഡൽട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് എൻ അഡീഷൻ ഓഫ് ആൻ എൻറ്റയർലി ഡിഫറെൻറ്റ് ആർട്ടിക്കിൾ ഇൻ പ്ലേസ് ഓഫ് റിക്വയർഡ് വൺ ഇതിന് എക്സാമ്പിളാണ് ഇപ്പോൾ കോട്ടൺ സീഡ് ഓയിൽ കുറച്ച് വില കുറഞ്ഞ് കിട്ടുന്ന ഒരു ഓയിലാണ് കോട്ടൺ സീഡ് ഓയിൽ നമ്മൾ കോട്ടണൊക്കെ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്ന അതിൻ്റെ സീഡ്സ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ആ ക്യാപ്സ്യൂളിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഒരു സീഡാണ് അത് കൊമേഴ്സ്യലി കുറച്ച് ലോ പ്രൈസ് ഉള്ളതാണ് സോ ഇറ്റ് ഈസ് ആഡഡ് ഇൻ പ്ലേസ് ഓഫ് ഒലീവ് ഓയിൽ ഒലീവ് ഓയിൽ മാത്രമല്ല ഇത്തിരി വിലയുള്ള മിക്ക ഓയിലുകളിലും ചേർക്കുന്ന ഒരു അഡൽട്രൻ്റാണ് കോട്ടൺ സീഡ് ഓയിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അതായത് എൻറ്റയർലി ആ ഒരു ഒറിജിനൽ ഡ്രഗിന് പകരമായിട്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ വേറെ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്യുന്നു സോ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് എസ് ദ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ types of adulteration the adulteration may be deliberate adulteration second one accidental or indeliberate adulteration deliberate adulteration nu varna manapuram nammale normally manapuram endilengilum intentionally endengilum profit enhance cheyanayitte edengilum crude drugs la endengilum add cheyinenaanu nammale deliberate adulteration adava intentional adulteration nu parayunnathu uh, due to scarcity of the drug adinte labhyatha koreyumbole and the high price of the drug in the market appo chala spices okke anengil appo cloves cinnamon cardamom uh, black pepper idakke namukku arey vila koodiya herbs aanu allengil crude drugs aanu ipo കുങ്കുമപ്പൂ ഒക്കെ സാഫ്രനൊക്കെ ഹൈ പ്രൈസ് വിപണിയിൽ നല്ല മൂല്യമുള്ള തരത്തിലുള്ള ക്രൂ ഡ്രഗ്സ് ആണ് അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ മനഃപൂർവ്വം ചിലപ്പോൾ ചില ആൾക്കാർ അങ്ങനെയൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് വെരി കോമൺ വിത്ത് ദ കോൺട്രാബാൻഡ് ഡ്രഗ്സ് ലൈക്ക് ഒപ്പിയം അതായത് ഇല്ലീഗലി പല ഇപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള പല ഗുഡ്സുകളും നമ്മൾ നിയമവിരുദ്ധമായിട്ട് പല ഇപ്പോൾ ഒപ്പിയം ഒക്കെ നമുക്ക് നോർമലി കൾട്ടിവേഷൻ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അല്ലെങ്കിൽ കഞ്ചാവ് കനാബിസ് ഇതൊക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കേസിലൊക്കെ അഡൽട്രേഷൻ കുറവാണ് എന്നിരുന്നാൽ തന്നെയും ഇൻ കേസ് അത് നിയമവിരുദ്ധമായിട്ട് കൊണ്ടുവരുമ്പോഴൊക്കെ ചിലപ്പോൾ അതിൽ അഡൽട്രേഷൻസ് ഒക്കെ ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് മനഃപൂർവ്വം ആൾക്കാർ ചെയ്യാറുണ്ട് ഓക്കെ സോ അതാണ് ടൈപ്സ് ഓഫ് അൾട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ആക്സിഡൻ്റൽ ഇൻഡെലിബറേറ്റ് അഡൽട്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡ്യൂ ടു കെയർലെസ്നെസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇഗ്നോറൻസ് ഓർ ഡ്യൂ ടു ലാക്ക് ഓഫ് നോളജ് നമ്മുടെ അറിവില്ലാതെ ചിലപ്പോൾ അറിയാതെ അതിൽ വന്ന് പെട്ടുപോയേക്കാവുന്ന അഡൽട്രേഷൻ അഡൽട്രൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻഡെലിബറേറ്റ് അഡൽട്രേഷൻ അഥവാ ആക്സിഡൻ്റൽ അഡൽട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് അഡൽട്രേഷൻ ഇൻവോൾവ്സ് ദ കണ്ടീഷൻ സച്ച് എസ് ഇൻഫ്യൂരിറ്റി സ്പോയിലേജ് ഡിറ്റോറിയേഷൻ അഡ്മിക്സ്ചർ ആൻഡ് സൊഫസ്റ്റിക്കേഷൻ ഇങ്ങനെയുള്ള അഡൽ അഡൽട്രേഷൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി അതെന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇൻഫ്യൂരിറ്റി ഇൻഫ്യൂരിറ്റി ഈസ് എ നാച്ചുറൽ സബ്സ്റ്റാൻഡേർഡ് കണ്ടീഷൻ വെയർ എ ക്രോപ്പ് ഈസ് ടേക്കൻ ഹോസ് നാച്ചുറൽ കോൺസ്റ്റുവൻറ്റ് ഈസ് ബിലോ ദ മിനിമം സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോർ ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ ഡ്രഗ് വിച്ച് ക്യാൻ ബി അവോയ്ഡ് ബൈ മോർ കെയർഫുൾ സെലക്ഷൻ ഓഫ് ദ പ്ലാൻ മെറ്റീരിയൽ അതായത് നമ്മളൊരു ഡ്രഗ് കളക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ നിലവാരം കുറഞ്ഞ അല്ലെങ്കിൽ താണ
ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി കുറയും അതിൽ നിന്ന് മേക്കപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഫോർമുലേഷൻ്റെ ക്വാളിറ്റി കുറയും അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ കെയർഫുള്ളി നമ്മൾ അങ്ങനെയുള്ള കണ്ടീഷൻസ് മാക്സിമം അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക സോ അതാണ് ഇൻഫീരിയോറിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരേ ഡ്രഗിൻ്റെ തന്നെ ക്വാളിറ്റി കുറഞ്ഞ അല്ലെങ്കിൽ നിലവാരം കുറഞ്ഞ ആ ഒരു ഡ്രഗ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു മെത്തേഡാണ് ഇൻഫീരിയോറിറ്റി അതൊരു കണ്ടീഷനാണ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ സ്പോയിലേജ് അനദർ കണ്ടീഷൻ ഇറ്റ്സ് ഓൾസോ എ സബ്സ്റ്റാൻഡേർഡ് കണ്ടീഷൻ വിച്ച് ഇസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ബൈ മൈക്രോബിയൽ ഓർ പെസ്റ്റ് ഇൻഫെസ്റ്റേഷൻ മൈക്രോബ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പെസ്റ്റ്സ് നമ്മൾ ഒരുപാട് കാലം ഇപ്പോൾ ഡ്രഗ്സ് ടു ഡ്രഗ്സിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് നീഡ് പ്രോപ്പർ സ്റ്റോറേജ് കണ്ടീഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോപ്പറായിട്ട് ഡ്രൈ ചെയ്യണം ഇല്ലയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൈക്രോബ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പെസ്റ്റ്സ് ഒക്കെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട് സോ ഇറ്റ് മേക്സ് ദ പ്രോഡക്റ്റ് അൺഫിറ്റ് ഫോർ ദ കൺസെപ്ഷൻ ആൻഡ് ഇറ്റ് മേ ലീഡ് ടു സീരിയസ് ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസ് അപ്പോൾ സ്പോയിലേജ് വേറൊരു കണ്ടീഷനാണ് അഡൾട്രേഷനുള്ള വേറൊരു കണ്ടീഷനാണ് സ്പോയിലേജ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോപ്പറായിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അതിൽ പെസ്റ്റസ് മൈക്രോബ്സ് ഒക്കെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഓക്കെ ഡിറ്റോറിയറേഷൻ ഡിറ്റോറിയറേഷൻ ഈസ് ആൻ ഇംപെയർമെൻ്റ് ഓഫ് ദ ക്വാളിറ്റി ഓർ വാല്യൂ ഓഫ് ആൻ ആർട്ടിക്കൽ ഓർ ഡ്രാക്ക് ആൻഡ് ദ റീസൺസ് ഫോർ ഡിറ്റോറിയേഷൻ ഇൻക്ലൂഡ് ദ ഡിസ്ട്രക്ഷൻ അബ്സ്ട്രാക്ഷൻ ഓഫ് ദ വാല്യൂൽ കോൺസ്റ്റൻസ് ബാഡ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഏജിങ് ഓർ ഡെലിബറേറ്റ് എക്സ്ട്രാക്ഷൻ ഓർ ദ സെയിൽ ഓഫ് ദ റെസിഡ്യൂ ആസ് ദ ഒറിജിനൽ ഡ്രഗ് സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വീ നോ ദാറ്റ് സെന്ന ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ ലാക്സേറ്റീവ് ഡ്രഗ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഡ്രൈഡ് ബിലോ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് അപ്പോൾ ഈ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലും കൂടിയ ടെമ്പറേച്ചറിൽ നമ്മൾ ഡ്രൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് മേ ലീഡ് ടു ദ ഡോ ലോസ് ഓഫ് ദ ഫൈറ്റോ കോൺസ്റ്റുവൻസ് അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫോർമുലേഷൻ്റെയും ക്വാളിറ്റി കുറയും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ അഡ്മിക്സ്ചർ ഇറ്റ്സ് എ കണ്ടീഷൻ ഓർ ഇറ്റ്സ് അഡീഷൻ ഓഫ് ആൻ വൺ ആർട്ടിക്കൽ ടു അനദർ ത്രൂ ആക്സിഡൻറ്റ് ഇഗ്നോറൻസ് ഓർ കെയർലെസ്നെസ് എക്സാമ്പിൾ ഇൻക്ലൂഷൻ ഓഫ് ദ സോയിൽ ഓൺ ആൻ അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് ഓർഗൻ ഓർ ദ കോ കളക്ഷൻ ഓഫ് ദ ടു സിമിലർ സ്പീഷ്യസ് മേ ബി ഇപ്പോൾ അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റെം മോഡിഫിക്കേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ റോൾഫിയർ റൂട്ടൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കളക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ സോയിൽ പാർട്ടിക്കിൾസ് അറിയാൻ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ ചിലപ്പോൾ അതിൽ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് സോ അതാണ് അഡ്മിക്സ്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് സം ടൈംസ് നമ്മൾ സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള സ്പീഷ്യസ് അതിനോടൊപ്പം തന്നെ അറിയാതെ ചിലപ്പോൾ കളക്ട് ചെയ്യാം സോ ദിസ് കണ്ടീഷൻ ഈസ് നോൺ ആസ് ദ അഡ്മിക്സ്ചർ ഇറ്റ് ഈസ് അഡീഷൻ ഓഫ് വൺ ആർട്ടുകൾ ടു അനദർ ത്രൂ ആക്സിഡൻറ്റ് ഇഗ്നോറൻസ് ഓർ കെയർലെസ്നെസ് സൊഫിസ്റ്റിക്കേഷൻ സൊഫിസ്റ്റിക്കേഷൻ ഈസ് എ ഡെലിബറേറ്റ് അഡീഷൻ ഓഫ് ദ സ്പ്യൂരിയസ് ഓർ ഇൻഫീരിയർ മെറ്റീരിയൽ വിത്ത് ദ ഇൻറ്റൻറ്റ് ടു ഡീഫ്രോഡ് അതായത് നമ്മൾ മനഃപൂർവ്വം ചെയ്യുന്ന ചില പറ്റിക്കൽ പരിപാടികളാണ് ഈ സൊഫിസ്റ്റിക്കേഷനിൽ വരുന്നത് സച്ച് മെറ്റീരിയൽസ് ആർ കെയർഫുള്ളി പ്രൊഡ്യൂസ് ആൻഡ് മേ അപ്പിയർ അറ്റ് ഫസ്റ്റ് സൈറ്റ് ടു ബി ജെന്യൂൻ അതായത് ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ നമുക്കത് ജെന്യൂൻ ആണ് ഒറിജിനൽ ആണെന്ന് തോന്നുന്നത് ിക്കുന്ന രീതിയിൽ ശരിക്കും ആൾക്കാരെ കബളിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ മനഃപൂർവ്വം ചെയ്യുന്നതാണ് ശരിക്കും സൊഫസ്റ്റിക്കേഷൻ കുറച്ച് സങ്കീർണമായിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സ് ഒക്കെയാണ് എക്സാമ്പിൾ പൗഡർ ജിഞ്ചർ വിനോ ദാറ്റ് വൺ ഓഫ് ദ ക്യൂ ഡ്രഗ് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ മെനി ആയുർവേദിക് ഫോർമുലേഷൻ ആൻഡ് മെനി ഹെർബൽ മെഡിസിനൽ പ്രോഡക്ട്സ് സോ ജിഞ്ചർ പൗഡർ ഡയലൂട്ട് ചെയ്യാം വിത്ത് സ്റ്റാർച്ച് അത് കുറച്ച് കളറൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഡയലൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് വിൽ ഗീവ് ദ ഷെയ്ഡ് ഓഫ് ദ യെല്ലോ കളർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അറിയില്ല അതിൻ്റെ ഒപ്പം മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സോ ഇറ്റ്സ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ സൊഫിസ്റ്റിക്കേഷൻ നെക്സ്റ്റ് വി വിൽ ഡിസ്കസ് ഡിഫറെൻറ്റ് മെത്തേഡ്സ് യൂസ് ഫോർ അഡൽട്രേഷൻ ദ ഫേസ്റ്റ് വൺ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വിത്ത് ഇൻഫീരിയർ കൊമേഴ്സ്യൽ വെറൈറ്റീസ് ഹിയർ ഡ്യൂ ടു ദ മോർഫോളജിക്കൽ റിസംബ്ലൻസ് ടു ദ ഒതൻറ്റിക് ട്രാക്ക് ദ ഡിഫറെൻറ്റ് ഇൻഫീരിയർ കൊമേഴ്സ്യൽ വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് ദ സെയിം പ്ലാൻ സ്പീഷ്യസ് may be used as an adulterant which may or may not have any chemical or therapeutical potential as that of the original drug here it is used as an alternative source അതായത് ഒരേ പ്ലാന്റിൻ്റെ തന്നെ അതേ സ്പീഷ്യസിൽ പെട്ട വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്പീഷ്യസ് മേ ബി ചിലപ്പോൾ
അതായത് വേറൊരു ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് സോഴ്സ് ആയിട്ടാണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അനതർ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇതാണ് ജാപ്പനീസ് ജിഞ്ചർ ജാപ്പനീസ് ജിഞ്ചർ ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ പ്ലേസ് ഓഫ് സെഞ്ചിബർ ഒഫീഷണൽ ഇന്ത്യൻ ജിഞ്ചറിന് പകരമായിട്ട് ചിലപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അതായത് അതിൻ്റെ ഒരു സബ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് വെറൈറ്റിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫീരിയർ കമേഴ്സ്യൽ വെറൈറ്റിയാണ് ഇത് ചില സന്ദർഭങ്ങൾ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് സോഴ്സ് ആയിട്ടും ഇത് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ സോ അതാണ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വിത്ത് ഇൻഫീരിയർ കൊമേഴ്സ്യൽ വെറൈറ്റീസ് ഇനി സെക്കൻഡ് വൺ അഡൽട്രേഷൻ ബൈ ആർട്ടിഫിഷ്യലി മാനുഫാക്ചേർഡ് സബ്സ്റ്റൻസസ് പേര് ഇന്ന് തന്നെ നമുക്കറിയാം കൃത്രിമമായിട്ട് നമ്മൾ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം ഒറിജിനൽ ഡ്രഗ്സിൽ മിക്സ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ അഡൽട്രേഷൻ ബൈ ആർട്ടിഫിഷ്യലി മാനുഫാക്ചേർഡ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു പ്രൊവൈഡ് ദ ജനറൽ ഫോം ആൻഡ് അപ്പിയറൻസ് ഓഫ് വേരിയസ് ഡ്രഗ്സ് സം മെറ്റീരിയൽസ് ആർ ആർട്ടിഫിഷ്യലി മാനുഫാക്ചേർഡ് ആൻഡ് യൂസ്ഡ് ഇൻ പ്ലേസ് ഓഫ് ഒറിജിനൽ ഡ്രഗ് നമുക്ക് ഏറ്റവും അറിയുന്ന ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് വീടുകളിലൊക്കെ എപ്പോഴും ഹണി വാങ്ങിക്കാറുണ്ട് തേൻ അല്ലേ അതിൽ മേ ബി ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻവേർട്ട് ഷുഗർ ചിലപ്പോൾ വരാം ശർക്കരയോ അല്ലെങ്കിൽ പഞ്ചസാരയോ കുരുക്കി ചേർക്കാറില്ലേ അപ്പോൾ ഇത് ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് ഒറിജിനൽ ഡ്രഗിൽ ചേർക്കുന്നത് അനതർ എക്സാമ്പിൾ പാരഫീൻ വാക്സ് ആഫ്റ്റർ യെല്ലോ കളറേഷൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോർ ബീസ് വാക്സ് സോ ഈ ഒരു ഇമേജ് ഒന്ന് മനസ്സിലാവും അതിൽ ഫസ്റ്റ് കാണിക്കുന്നത് ഇൻവേർട്ട് ഷുഗർ ആണ് റെഗുലർ ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ പഞ്ചസാര ഈ പഞ്ചസാര ഉരുക്കിയിട്ട് ക്യാരമലൈസ് ചെയ്തിട്ട് ഹണിയുടെ ഒപ്പം മിക്സ് ചെയ്താൽ ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ല വേറൊന്ന് പാരഫീൻ വാക്സ് ആണ് പാരഫീൻ വാക്സ് ഇറ്റ്സ് എ പെട്രോളിയം പ്രോഡക്റ്റ് ബീസ് വാക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒറിജിനലി നമ്മൾ ഹണി ബീ എന്നുള്ള ഒരു ഹണി കോംബ് എന്ന് പ്യൂരിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് ഒറിജിനൽ ബീസ് വാക്സ് യെല്ലോ ബീസ് വാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വിച്ച് ഇസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ മെനി കോസ്മെറ്റിക് ഫോർമുലേഷൻസ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ബേസ് ആയിട്ടൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് കോൾഡ് ഗ്രീമിൻ്റെ ഒക്കെ പ്രിപ്പറേഷനിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു കാണിയിരിക്കും അപ്പോൾ അതിൽ ഈ ഒരു പാരഫീൻ വാക്സ് ഒന്ന് ബ്ലീച്ച് ചെയ്ത് ൊക്കെ കളറൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം മേ ബി ഒറിജിനൽ ബീസ് വാക്സിന് പകരമായിട്ട് അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ദെൻ അനദർ വൺ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വിത്ത് എക്സോസ്റ്റഡ് ഡ്രഗ്സ് ഹ്യൂ ദ സെയിം പ്ലാൻ മെറ്റീരിയൽ ഇസ് മിക്സഡ് വിച്ച് ഇസ് ഹാവിങ് നോ ആക്റ്റീവ് മെഡിസിനൽ കമ്പോണൻസ് ആസ് ദ ഹാവ് ഓൾറെഡി എക്സ്ട്രാക്റ്റഡ് ഔട്ട് ഇത് സാധാരണ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഈ സ്പൈസസ് ഒക്കെ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ മേ ബി ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കാറുണ്ട് നമ്മൾ ഈവൻ വീടുകളിൽ കളിനറി പേർപ്പസിന് വാങ്ങിക്കുന്ന ഇപ്പം മല്ലിപ്പൊടി അങ്ങനെയുള്ള മസാലകളൊക്കെ നമ്മൾ വാങ്ങിക്കില്ലേ അതായത് അവിടെ ഡ്രൈഡ് എക്സോസ്റ്റഡ് മെറ്റീരിയൽ റിസംബിൾസ് ദ സെയിം ഒറിജിനൽ ഡ്രഗ് അതായത് ഓൾറെഡി ചിലപ്പം ഇപ്പോൾ ഫെനലിൻ്റെ ക്ലൗവിൻ്റെ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ എക്സ്ട്രാക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ ഓയിലും ബാക്കി എസൻസൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷേ അത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഡ്രൈ ചെയ്തിട്ട് ഒറിജിനൽ ഡ്രഗിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആരും അറിയില്ല അപ്പോൾ അതൊരു എക്സാമ്പിളാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് സോ കോമണായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് സ്പൈസ് ആണ് വൺ ഈസ് ക്ലൗ അനദർ വൺ ഈസ് ഫെണൽ ഇത് രണ്ടും അത് എക്സ്ട്രാക്ഷന് ശേഷമുള്ള ബാക്കിയുള്ള ആ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഒറിജിനൽ ഡ്രഗിന് പകരമായിട്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടൊക്കെ ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ അഡൽട്രേഷൻ സംഭവിക്കുക അങ്ങനെ വരുമ്പോഴും എന്താ സംഭവിക്കുക അതിന് ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടാവില്ല അല്ലേ അതിൽ ആക്റ്റീവ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ഓൾറെഡി എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ വോളിറ്റിൽ ഓയിൽസ് ഒക്കെ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴും അതിന് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ആ ഒരു ക്വാളിറ്റി കിട്ടില്ല ബിക്കോസ് ഇതെല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ ഇത് സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് ദ മേ ലീഡ് ടു ദ സീരിയസ് ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള അഡൽട്രൻസ് നമ്മളെപ്പോഴും അഡൽട്രേഷൻ അവോയ്ഡ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ാണ് ഇതാണ് ജാപ്പനീസ് ജിഞ്ചർ ജാപ്പനീസ് ജിഞ്ചർ ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ പ്ലേസ് ഓഫ് സെഞ്ചിബർ ഒഫീഷണൽ ഇന്ത്യൻ ജിഞ്ചറിന് പകരമായിട്ട് ചിലപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അതായത് അതിൻ്റെ ഒരു സബ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് വെറൈറ്റിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫീരിയർ കമേഴ്സ്യൽ വെറൈറ്റിയാണ് ഇത് ചില സന്ദർഭങ്ങൾ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് സോഴ്സ് ആയിട്ടും ഇത് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ സോ അതാണ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വിത്ത് ഇൻഫീരിയർ കൊമേഴ്സ്യൽ വെറൈറ്റീസ്
സൊലനീഷി സോ എയ്ലാന്തസ് ലീവ്സ് ബെല്ലഡോണ ലീവ്സുമായിട്ടൊക്കെ കുറച്ച് സിമിലർ ആണ് രണ്ടും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്പീഷ്യസ് ആണ് അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അത് അങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം അതായത് ബെല്ലഡോണയ്ക്ക് ഒരിക്കലും പകരമാവില്ല എയ്ലാന്തസിൻ്റെ ലീഫ് മനസ്സിലായോ ആൻഡ് ഇന്ത്യൻ ദിൽ അത് യൂറോപ്യൻ ദിൽ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഹാംഫുൾ അഡൽട്രൻസ് ഹിയർ ദ വേസ്റ്റസ് ഫ്രം ദ മാർക്കറ്റ് ആർ കളക്റ്റഡ് ആൻഡ് അഡ്മിക്സഡ് വിത്ത് ഓതൻറ്റിക് ഡ്രഗ്സ് ഇത് ഏറ്റവും നമ്മൾ പേടിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള ഒരു അഡൽട്രേഷനാണ് ഹാനികരമായിട്ടുള്ള വേറെ ഏതെങ്കിലും മാർക്കറ്റിൽ നിന്നുള്ള വേസ്റ്റ് പ്രോഡക്ട്സോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഓതൻറ്റിക് ഡ്രഗ്സിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇറ്റ് മേ ലീഡ് ടു സീരിയസ് ഹെൽത്ത് പ്രോബ്ലംസ് വൺ ഓഫ് ദ എക്സാമ്പിൾ ഈസ് ലാർജ് മാസ് ഓഫ് സ്റ്റോൺ മിക്സഡ് വിത്ത് ലിക്വറൈസ് റൂട്ട് ലിക്വറൈസ് ഇരട്ടി മധുരത്തിൻ്റെ കൂടെ അതേ കളറിലൊക്കെയുള്ള സ്റ്റോൺ കല്ലൊക്കെ ചിലപ്പോൾ പറക്കി യൂസ് ചെയ്യാം ആൻഡ് പീസസ് ഓഫ് ലൈംസ് സ്റ്റോൺ ആർ ഫൗണ്ട് ഇൻ അസഫോയിറ്റിഡ അസഫോയിറ്റിഡയിലൊക്കെ ചിലപ്പോൾ കായത്തിലൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ലൈം സ്റ്റോൺ ചുണ്ണാമ്പുകല്ലിൻ്റെയൊക്കെ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങൾ കാണാറുണ്ട് വെയ്റ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാനൊക്കെ അങ്ങനെ ചേർക്കുന്നതാണ് ആൻഡ് ലെറ്റ് ഷോട്ട് ഹാസ് ഒക്യോർഡ് ഇൻ പീസസ് ഓഫ് ഒപ്പിയം ഒപ്പിയം നമുക്കറിയാം ഇറ്റ്സ് വൺ ഓഫ് ദ നാർക്കോട്ടിക് ഡ്രഗ് നമുക്ക് റെഗുലറായിട്ട് ചെയ്യുന്ന പോലെ നോർമൽ കൾട്ടിവേഷൻ ഒന്നും പറ്റില്ല എവറിത്തിങ് റിക്വയർഡ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ അതോറിറ്റീസിൻ്റെ നിയമപരമായിട്ട് അതെല്ലാം കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചിലപ്പോൾ സംഭവിക്കാറുണ്ട് ഈ ലെഡ് ഷോട്ട് അതേ കളറിലുള്ളതാണ് അത് അതിൽ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ദെൻ വൈറ്റ് ഓയിൽ ഇൻ പ്ലേസ് ഓഫ് കോക്കനട്ട് ഓയിൽ വൈറ്റ് ഓയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എ മിനറൽ ഓയിൽ അത് നമുക്ക് സാധാരണ നമ്മൾ വെളിച്ചെണ്ണയൊക്കെ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അല്ലേ അതിൽ ചിലപ്പം ഈ മിനറൽ ഓയിലൊക്കെ ചിലപ്പോൾ മിക്സ് ചെയ്യാം ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഹെൽത്ത് ഹസാർഡ്സ് ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണ് മേ ലീഡ് ടു സീരിയസ് ഹെൽത്ത് പ്രോബ്ലംസ് സോ ദിസ് ഇസ് ഒപ്പിയം ഒപ്പിയം അതിൽ ലെഡ് ഷോട്ട് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ദെൻ മിനറൽ ഓയിൽ അല്ലെങ്കിൽ വൈറ്റ് ഓയിൽ ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ഇൻ പ്ലേസ് ഓഫ് ഒറിജിനൽ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ സോ ദീസ് ആർ ഓൾ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ ദ ഹാംഫുൾ അഡൽട്രൻസ് ഓക്കെ ഇനി അഡീഷണൽ സിന്തറ്റിക് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഇത് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുമായിട്ട് കുറച്ച് സിമിലർ ആണ് അഡീഷണൽ സിന്തറ്റിക് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് സംടൈംസ് ടു ഫോർട്ടിഫൈ ദ ഇൻഫീരിയർ നാച്ചുറൽ പ്രോഡക്ട്സ് സിന്തറ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കൃത്രിമമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന പല ഇതും ഇപ്പോൾ എസെൻസുകളുടെ ഒക്കെ ക്ലേ കേസിൽ അങ്ങനെ സംഭവിക്കാറുണ്ട് അഡീഷണൽ ഓഫ് സിട്രാൽ ടു ദ ഓയിൽ ഓഫ് ലെമൺ നമ്മൾ എസെൻഷ്യൽ ഓയിൽസ് ഒക്കെ ലെമൺ സാൻഡൽവുഡ് ഓയിൽ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ നമ്മൾ ആ ഒരു ഒറിജിനൽ ഡ്രഗിന് പകരമായിട്ട് ആ ഓയിലിന് പകരമായിട്ട് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ സിന്തറ്റിക് കെമിക്കൽസ് വേണമെങ്കിൽ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഓയിൽ ഓഫ് ലെമൺ നാച്ചുറൽ ഓയിൽ ഓഫ് ലെമൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഒരു അരോമയും അതിൻ്റെ ഒരു ക്വാളിറ്റിയും വേറെയാണ് പക്ഷേ അതിന് പകരം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ കൃത്രിമമായിട്ടിത് ലാബിൽ നമുക്ക് കെമിക്കൽസ് ഉണ്ടാക്കാം അതേ ഫ്ലേവറുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സിട്രാളൊക്കെ അതിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതേ ഫ്ലേവർ കിട്ടും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സിന്തറ്റിക് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആഡ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് അഡീഷണൽ സിന്തറ്റിക് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് അനദർ എക്സാമ്പിൾ ഇസ് ബെൻസായൽ ബെൻസോയി ടു ബാൽസം ഓഫ് പെറു അത് So, this is Indian Senna. Indian Senna, we call it Cassie Angustifolia. First image is called the first image. So, we call it the shapes. Leaf in the shape is called the leaf. Next one, usage of vegetative matter from the same plant. In the same way, the mixing of adventitious matters. Adventitious matters are external, like coming from the outside source. There are many plant parts from the original drug. Say for example, the liverworts and epiphytes growing in the bark portion they are mixed with the cascara or cinchona cinchona bark inde kude pala epiphytes adile patti pidichu valarunna pala chedigal undagum adule cascara bark ile chela epiphytes age chalpa valaram appo nammal adu collect cheyumbida inde kude idu adayda aa oru plant inde part alla pakshe vera oru external idana appo adayda vegetative matter thanneyana from the same plant appo adu chalpo kude adultrin അഡൽട്രൻഡായിട്ട് വരാം അപ്പോൾ അതിന് ഒറിജിനൽ ഡ്രഗിൻ്റെ കൂടെ അത് മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോഴും നമുക്കറിയാം അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി അപ്പോൾ കുറയും അല്ലേ സോ അതാണ് യൂസേജ് ഓഫ് വെജിറ്റബിൾ മാറ്റർ ഫ്രം ദ സോ വൺ ഓഫ് ദ എക്സാമ്പിൾ ഇസ് സിങ്കോണ വർക്ക് വി നോ ദാറ്റ് സിങ്കോണ ഇസ് വൺ ഓഫ് ദ ആൻറ്റി മലേലിയൽ ഡ്രഗ്സ് ആൻഡ് ലിവർ വേഡ്സ് വൺ ഓഫ് ദ എപ്പിഫൈഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് എ നോൺ വാസ്കുലാർ പ്ലാൻ ഗ്രോ അലോങ് വിത്ത് സിങ്കോണ വർക്ക് അതായത് അതേ സെയിം പ്ലാന്റിൽ തന്നെ പറ്റി പിടിച്ച് വളരുന്ന ഒരു ലിവർ വേഡ്സ് ഉണ്ടാകാം സോ ലിവർ വേഡ്